Därför spelar du schack med döden. Han är en svår och skicklig taktiker. Men än så länge har jag inte givet upp en enda pjäs. Hur ska du kunna överlista döden i ditt spel? O sétimo selo, título original sueco, The Shunde in Zeglet, em inglês, The Seventh Seal, é mais uma produção de cinema clássico dirigida pelo mestre Ingmar Bergman. O título faz referência ao tema cristão das sete trombetas do Apocalipse no contexto das cruzadas e da peste negra. Mais do que uma releitura do Apocalipse de São João, as questões humanas e psíquicas vinculam-se a projeções mais universais dos dilemas humanos. Há um duelo entre a morte e um cavaleiro medieval, mas ele ocorre em um tabuleiro de xadrez. Gostaria de saber se o cavaleiro vence a morte nesse jogo. Veja aqui em cine semiótica, cinema sob uma nova ótica. The Shunden Zeglet narra o drama de um cavaleiro medieval que sobrevive em meio à peste negra. Além de estar em um dos períodos mais difíceis da humanidade, o qual antecede nossa era moderna, o cavaleiro deve provar sua honra por meio de uma partida de xadrez contra um rival pouco convencional, a própria morte. É Max von Sydow que interpreta o cavaleiro Antonius Bloch, enquanto Bengt Ekerot interpreta a morte. O escudeiro fiel do cavaleiro é Jans, interpretado por Gunnar Bjornstrand. Este ator já atuou em Morangos Silvestres, título original de 1957, Schmultron Stellet. Veja análise de semiótica no card. Certas construções temáticas são marcadas por figuras relacionadas ao jogo de xadrez e ao duelo entre céu versus inferno. No primeiro caso, um ator cômico vê ao longe uma senhora alta, com uma coroa na cabeça, a levar uma criança pela mão. Nesse caso, o jogo de xadrez projeta a rainha do tabuleiro, representada na figura cristã da Virgem Maria. A dualidade entre a, dualidade entre a crença humana e uma simples partida de xadrez divina são reflexos da dualidade humana na Idade Média. Pessoas lutavam pela vida contra exércitos, contra doenças e também contra a própria fé. Outra figura inesquecível refere-se ao momento que o cavaleiro medieval Antônio se abriga em uma igreja. No confessionário, fala sobre seu dilema de não ser ouvido por Deus. Mal sabia ele que por trás do confessionário estava não um padre, mas a morte, a ouvi-lo e a aconselhá-lo sobre a vida. Sem saber, o cavaleiro entrega a própria jogada que fará no tabuleiro. Ao ouvi-lo, a morte revela seu plano, o trai e aguarda a próxima jogada para vencer a partida. Com outras simbologias que marcam a passagem desse homem medieval para a era moderna, há espaço também para uma intertextualidade com o mais famoso romance da cavalaria, o qual marca sim o início da era moderna, Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Na cena, Antônios, o cavaleiro medieval, possui no seu próprio escudeiro uma forma de representar a leveza e de conduzir o ritmo de suas andanças, o qual lembra Sancho Pança, mas em Dead Shunde in Zeglet não há um ar satírico em Don Quixote e seu fiel seguidor, e sim o drama da passagem da vida. Produção do cinema clássico com a fotografia sempre meticulosa e ambígua de Ingmar Bergman, Dead Shunde in Zeglet, The Seventh Seal, é um dos filmes mais inesquecíveis do cinema, assim como outras obras de Bergman que revelam com diálogos reflexivos os meandros da humanidade. Cine semiótica, cinema sob uma nova ótica. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant? Mm.